欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：肖战引杨子，你和程毅的 C P 打得还不错。杨子一回答，肖战就脸红了。杨子旺的体质一直都在，和他一起记录的人都成了家喻户晓的人。的确，就连绝对不公开也能做到的程毅，也不知从何而来名声大噪。候机楼里挤满了抢到飞机的粉丝，趁着沉香的流行 ，CP 粉们也纷纷大呼两人是真的在一起了。这一波活动同样让肖战眼前一亮，尽量不要看过去几年一直抱怨自己胖的杨子，现在他的小腹和四肢都很纤细。网友问他是怎么瘦下来的，他说在淘宝上总是能找到一杯叶和谷，毫不奇怪，他这么快就瘦了。看到网友们都在向杨子和程毅的 CP 低头，肖战也给杨子打了电话，看看有没有道理。当他发现真实情况大好时，他故意夸奖他们两个人打了一场伟大的战斗，他们都满腹醋意。好的，我们整体意识到，杨子和肖战在之前的组合中也是异常亲密的。就这样，杨子也让肖战变好了，和他一起宠着 CP。这句话顿时让肖战涨红了脸，不过这正符合杨子的轻松性格，怎么说呢？这也是肖战最喜欢他的地方。你猜杨子和肖战配还是程毅？肖战凭什么被越来越多的人点赞？几年来他已经证明了一切。最近一条信息的出现，也让更多的人看到了肖战的伟大，因为这信息中真正体现了八个字，就是做有益的事情，不要得到一些关于肖战的信息。未来这句话是肖战，詹是一开始的执着，也是他这几年的远行最实际的写照。记得当年肖战被有目标的人诋毁的时候，当年有一百五十六个暗黑任务，说是粉丝误会了事，要求符号道歉。但当年粉丝同样揭晓了九千八百一十万的政府资助，这目前还是零碎测量。假设所有测量都完成，应该有超过一亿。而且这些大家都见过的体贴的手势，被感兴趣的人故意忽略了。但是如果他们看不到他们，这并没有什么区别，因为这些体贴的手势永远存在。根据慈善公众的说法被发现，有人可能会说，我们的公共政府援助事业从未停止过。今年在四川跟肖战打钱的粉丝就更多样化了。根据不足的见解，仅此一次就制作了数百万份礼物。此外，三十一个城市社区的公共政府援助转移，同样从各个角度帮助了很多很多个人。这些点点滴滴的到来，都再次印证了深思熟虑不会被掩盖，时间会证明一切。显然，随着时间的推移，肖战已经证明了这一切，这也是他被越来越多的人称赞的理由。肖战作为一个非常知名的符号，确实有如此大量的现象及介绍，这才是最温暖的地方。他还与粉丝们制作了大量的接触故事，流淌在层出不穷的城市社区，让海量粉丝和他一起变得更好，是肖战的目标，也是他一直在推进的方向。目前，越来越多的粉丝跟随他参加了层出不穷的公共政府援助项目。说实话，他们明显能感觉到肖战确实树立了一个普遍优秀的榜样。不得不说，肖战。一个能给个人带去正能量的偶像，能登上层出不穷的巅峰，肯定不是偶然的，而是他伟大的需要。尤其是在奋力前行的时候，他的目的不是一点一滴。比特和无休止的伟大事迹再次向所有人展示了他的伟大。同样需要投资，才能让越来越多的人了解他的体贴。因此，肖战被无数人称为正能量偶像。他当然配得上他的名字的02。白百合最大的孩子已经一十四岁了，他带着各种作品回来了。新节目凸显肖战兄妹身份。白百合在权威宣誓后重返游戏，他的新节目《灼热的太阳与我》帮助肖战。先是午后日光和黄轩的欢迎光临，再到我们的十年，白百合是第一部唐城夜宵的男主角。他凭借几部作品重新回到了公众视野，看来他要重新回到游戏中了。目前。网友发现他和陈羽凡的孩子都十四岁，和他一样高，但他是后来的孩子。尽管他是两个孩子的妈妈，但身材和颜值都非常出色。肖战是他的同父异母。不得不说，白百,百合的颜值和演技都是一流的。
可惜他被一纸和和一事耽误了无数年，几位媒体的明星都变了，他几乎没有任何存在的线索。工作同样糟糕，其实很可惜。目前有这么多作品，他可以再次为个人脱颖而出，也是一个优秀的组件。然而，随着人类对他的关注度越来越高，他一步步发生了一些变化。他第一次和单身丈夫张思林一起被拍成合影，据说。白百合和张思林是大学同学。有媒体提到，白百合和张思林、黄轩、佟大为一起吃饭。张思林对白百合处理得很好，可现在白百合没有再回答，也没有否认。不过，白百合和张思林两个孩子被拍到了一起，三个人一直很幸福。张思林却变成了怀里抱着一个负一十二个月的小男孩，寻找得很温暖。看来传言是真的。白百合现在对自己的二次元婚姻不再回应，也是有原因的。首先，她和张思林的婚姻变成了第三者的牵连，甚至有人在网上画了一部很酷的动画电影，宣布她和她的大学同学约会，从而离婚。很多人的概念，她变成了白百合。二是一指禅的问题变成了狗子队偷拍的问题，她需要对这些八卦记者深表反感和谨慎。事实上，白百合和陈羽凡的初婚也变成了另类。那个时候，白百合变成了现在已经没有名气的人。有一次采访陈羽凡的时候，他说白百合变成了他的女朋友。对于他之前和他一起约会的事情，他要慎重，做出选择是明目张胆的背叛。白百合平时一直是个小姑娘，她的男人或女人可能非常诚实和勇敢。他在作品中经常与渣男打架，赢得了许多人的喜爱，但他的婚姻并不总是诚实的。点，他和陈羽凡在二零一五年就离婚了，但在随后的几年里，他们确定了彼此的感情。二零一七年泰国代版出游事件曝光后，被迫宣布离婚，这件事给他的人气带来了高质量的打击。用著名的话来说，他的人格崩溃了。白百合和陈羽凡，二零零八年生了一个儿子，现在已经一十四岁了。裸照中，他中等身材，穿着宽松，与白百合相似，身高一点七米。白百合有孩子，他身材苗条，皮肤老实，不化妆。他和肖战的新剧《太阳有我》正在拍摄中，他想和三十一岁的肖战约会。虽然是姐弟恋，但他比肖战大七岁，还是个孩子。扮演一个很棒的 CP， 同样是一个非常困难的组成部分。反正白百合是花表奖的女演员，也是百花奖的女演员。她的新戏可能会很精彩。我也希望她能够通过她的个人作品重新展示她的潜力。零三，童星出道的时候没戏拍，张一山怎么了？在节目中，她因腹痛而被赶到诊所。这几年张一山的境况越来越瘦了。其实，并非总是因为造谣者嘴里的 XD， 而是因为整整一十二个月的画作不正常和拍摄的松弛，他患上了胆囊息肉。参加靶场节目《高能少年团》时，因身体疼痛转身赶往诊所治疗。造成这个结果的根本原因是张一山太辛苦了，没能完成任务。去泰国的第一集，张一山吃辣椒、喝酸瓜汁，让小伙伴们吃泰国菜。普通人的胃受不了这样的折腾，现在不提了，已经很痛苦了。张一山肚子有问题，但作为配合节目录制的一种方式，他还是忍着痛。在另类观众一直在玩着美味佳肴的时候，他却变成了最得意的人，酸痛难忍，甚至弯下腰来。点，这才最得心应手的是，这个系统组发现了张一山的痛处，赶紧把他送到了诊所。如果你要请他为什么这么认真的主持，他也可能会通过观众的方式被吓到。上一期节目中，这个系统组组织杨子赤脚在雪地里吃冰棍，那时候正值杨子的月经期，他就求我去找准哥哥张一山帮忙，希望他能站在他的私房里。蕾丝，可此时张一山肚子疼，整个男人或女人都虚弱的缩在角落里，所以他立刻告诉杨子，自己变得不舒服了。然而，这套系统转播后，张一山与 s p e c 同时转为高学历内的，并在屏幕上输入第二次成长位优质演员。好像他所有的表演都是假的。
，许多不了解现实的游客被误导了，以至于他们在网上对张一山进行了一次又一次的攻击。张一山真的是那种冷血无情、以自我为中心、没有绅士风度的反派吗？二零一六年。王思聪在社交平台暗指杨子仇，称他是青云之选角最大的失败。评论被删除后，他立即开始骂他妈妈。杨子没有说什么，张一山却是第一个站出来回答。冉王思聪是个盲人。杨子和秦俊杰公布恋情后，张一山发信息让秦俊杰对杨子好一点。宋丹丹在接受采访时直言杨子不够漂亮，张一山上演节目为他讨回公道。张一山曾表示，自己也会站在杨子身后背叛世界。正是因为有这样一个无条件支持自己的好朋友，杨子才会在张一山面前展现出最真实的自己。虽然张一山没有帮助杨子，但不会影响两人的友谊。高能少年团结束时，张一山的胃病已经很严重了，但为了给节目画上一个圆满的句号。他还是拖着瘦弱的身子出现在了现场。杨子看起来就像风在吹，快要倒下的张一山惊喜不已，哭得停不下来。他心疼自己一点都不胖，又瘦了。不仅如此，张一山的事业也不再是从前。虽然以童星身份出道，但通过看一部《家有儿女》积累了不少的观众缘。谁能想到，他已经沦落到无戏可拍的地步？自从张一山被拍到和同性朋友在街上接吻后，他的事业走下坡路。不久前的北京电影节闭幕式上，有记者问张一山对未来有什么打算，他淡淡的说自己没有计划，拍电影就够了，只要导演找到任何角色，他都可以接受。事实上，张一山已经沦落到如今的地步，除了在翻拍《鹿鼎记》中立功外，他还频频被爆出不雅行为。凭借一部《余罪》走红后，张一山的事业达到了顶峰。当时他表示想减少拍片量，沉淀自己，但一转头就被拍到在街上小便，和同性朋友在街上啃。然后他解释说他已经戒酒了，并真诚地告诉公众这件事不是对他的名声会有多大的影响。没想到后来被狗子队曝光了恋情丑闻。三个月时间，三个闺蜜无缝对接，宋妍霏被贴上出轨渣男的标签。张一山从头到尾都没有回应这位前女友，宋妍霏却在十几行中，靠着前男友的热度，她走红了。经历了这场风波，大众对张一山的过滤器坏了。没想到2021年张一山又被查，这一次他因违反交通规则在弯道上黄线行驶，被罚款100元，元扣三分。虽然没有造成交通事故，但很难不磨灭公众对绯闻频发的公众人物的喜爱。正是因为这些教训，张一山最近才相信谣言和犯罪。不少人在抱怨半天的同时，却一夜之间下载了《家有儿女》。好在最后北京太平证明了他的清白。你觉得张一山是个什么样的人？我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。